，你也有眼瞎呀？啊，你看看，看看你们俩，看看你们俩这眼神，看看你们俩这动作，说你们俩之间没关系，谁能信呀？那你和张薇薇呢？没人信吗？下班的时候碰见彭总的太太来找他，听说彭总昨天在张薇薇家过的夜。我，彭总，这怎么回事啊？谁造的谣？你，你太太。我，我太太。他说的。昨天来公司找你，我说你不在，他就问了我张薇薇家的地址。你。胡闹！他昨天真的去你那儿了。对不起啊，我回家好好的收拾他。算了吧，你这边刚说完啊，估计他明天又要来找我算账了。啊，那倒不会。其实他现在不是怀疑你，他是不相信我。哎，你们俩到底怎么了？怎么搞这么大阵势？你还玩离家出走？哎，那倒也没什么。我就是想。到一个安静的地方，好好的想一想。你说你要想什么呀？想想我们这段婚姻。<笑>我说你有什么好想的呀？现在不是挺好的吗？你看你，现在太太漂亮，儿子可爱，事业又是上升期，你说你还有什么可追求的？我只觉得有什么地方不对劲儿。其实我们俩原来聊的话题挺多的，可是现在呢，我一跟他聊公司的这些事儿，他根本就不明白，也不愿意听。他要跟我说家里那些鸡毛蒜皮的事，我也不愿意听。所以两个人现在越来越没什么可聊的。我知道了，是因为啊，你们两个现在所处的环境不一样了。哎。自从春晓一门心思的扑在孩子和这个家上，我发现他真的变了，而且变得越来越多疑。那是因为人家在乎你呀、啊，女人都这样，说自己大方的，那都是打肿脸充胖子。那你的意思，你是胖子？那我觉得你就是不一样，是吧？你看你现在。工作也特别好，而且又特别的认真，又很敬业，而且又那么善解人意，是不是？心地又善良。哎，我就是觉得我现在和你在一起的时候，心里就是特别的放松。那你和春晓在一起觉得紧张？哎呀，不是紧张，就是……嗯，厌倦。没没没，倒不至于厌倦，就是说不上来，你知道吗？可能，可能是因为我有变化了吧。回来了，吃饭吧。我做了你最爱吃的炸酱面，不吃了。你吃过了，吃了你倒是来个电话呀、啊。于春晓，你现在怎么跟没事人似的？啊，你的心也太大了吧？你是不是在装模作样啊？你这话是什么意思？你知不知道，你去找张薇薇？就这么一件小事儿，弄得公司上下是满城风雨，全都知道了，还都以为我真跟他有一腿
我当时就是想找到你，一时头昏了，我都不知道该上哪去找你了。于春晓，我告诉你，那你也不能大半夜的去探人家门槛啊！你知不知道给人家带来多大的麻烦？你知不知道一个女孩子，一个外地的女孩子，本来在北京打拼就不容易，你还这么做，你倒挺会编，你是编剧是吧？还给人家做材料？你现在到底是因为我去找你才生气，还是因为我让张薇薇难堪才生气的？这是一回事吗？当然不是一回事。再说了，你不说你们两个没事吗？那你干嘛这么敏感啊？喂喂喂，你冤枉人，你还有理了你、啊？我是不是冤枉的还不知道呢。张薇薇她亲口说要把你抢走呢。那也是让你气的。那我就是让你给气的。你要不离家出走，我能去找她吗？那你为什么不去别的女人家，敲人家门去？啊，偏上他们家去？啊，得得得，我不跟你说了。你要是觉得你错了，你就赶紧给人家承认错误。我承认，我的确有点冲动了。老公，我们好好的过日子吧，这件事就让它过去吧，啊？我们都想好好过日子，可是我觉得生活越来越没劲。看来你是厌倦这样的生活了，是吧？你现在想让生活变得更精彩一点？于春晓，说句实话，你去打听打听。现在这个社会，像我这样守本分的男人有几个呀？这个混蛋！我混蛋，好，我混蛋行了吧？你总是有理，都是你对，行了吧？是你明明开始已经有这个心了，哎呀，这个坏蛋，坏蛋！行行行，你就这样打我，去去去去去！哎，强强。强强没事吧？啊，强强，妈妈好。强强，强强,强强不哭了。你爸要是敢给你找后妈，妈妈就给你找个后爸。别胡说八道，在吓着孩子。你以为我不敢吗？试试你就知道。这，你简直就是不可理喻。哭了啊！哎，你怎么来之前也不打个电话呀？正好走到这附近，就想看看你有没有时间一起吃个饭。来都来了，我能说没有吗？强强，这个给我好不好啊？啊？哎呦，他还不同意呢。我看你来，可不单纯为吃个饭吧？有些烦心的事情，想找个人说一说。那就边吃边说呗。我觉得呀，张薇薇说的没错。你要再这样的话，不用她抢，彭凯旋自己就跑了。可是我之所以这样，是因为我觉得他不在乎我。换成你老公。趁你不在家，天天和另外一个女人成双结对，你不生气、不怀疑吗？说实话，我是没那机会。要是她能平安的出来，就算身边多个女人，我都认了。哎，对不起啊。哎呀，我嘴上没个把门的。你何止是嘴上没有，你心里都没有。你还记得上一次你怎么误会我和彭凯旋的吗？可是这回不一样。那个张薇薇，我觉得她对彭凯旋贼心不死。你吧，就到现在都没搞清楚主要矛盾和次要矛盾。俗话说，一个巴掌拍不响。如果彭凯旋没这意思，那张薇薇能自己整出个幺蛾子啊？女人总把问题归咎于第三者，苍蝇不叮无缝的蛋，这种事儿还是一个愿打一个愿挨。那我怎么办？他以前就只是嘴上说说而已。现在好像走上瘾了。你吧，就还是老问题，重心全在家庭，把他管得太死了。会放风筝吗？要会放，风筝才会飞得更高。可是飞那么高，我该看不见。那线不还在你手里吗？能放才能收。你拽得太紧了，万一断了。
那可真就覆水难收了。那依你说，我就这么看着，完全不闻不问的。这只是第一步，第二步你要让他对你又管又问的。什么意思？一般呢，结婚几年以后，两个人的感情没有以前好了，这是为什么呀？因为你原先在他眼中的魅力已经习以为常，不能再吸引他了。你得让他发现你新的魅力，能够一直吸引他。这样，就算你飞得越远，他反而靠得越近。这不，这不就是贱吗？嗯。对了，领会到了。强强，强强。强强，以前我没用过化妆品，老公都不愿意看我，总是在外面不回家。自从我用完这个产品以后啊，老公每天晚上都回家，而且看见我跟年轻男人说话就吃醋。强强乖啊，待着别动啊，妈妈去开门。你好，请问是于春晓吗？嗯、哦，你好，这是您的，请签收一下。谢谢，不客气秋华，你明天有空吗？我请你吃饭，啊不，是我亲自下厨。嗯，你别管了，就说你吃不吃吧。好的。老婆，我回来了。回来了，赶紧洗手吧。哟，今天什么大喜的日子啊？啊，做这么多好吃的。今天不是有客人吗？我小露一手。是吗？谁呀、啊？秋华和阿辉，那位摄影师，人家免费带我去云南玩一圈，你看照片都寄来了。哎呀，老婆，你非要把陌生人往。快请进，很准时、啊。来了，来来来，请进，请进。哎呦哎呦，别客气，别客气，来来来，请。哎，冯大哥，哎，谢谢谢谢
嘿，行啊，春晓，我这是头一次见识你的手艺啊，可以啊，绝对不输你的美色。美色，哎呦，兄弟，你还真是挺会说话的啊！是，我觉得就美色这个词，最适合春晓的气质了。哎呀，我怎么听着这么别扭呢？嗨，那就是仁者见仁了。美色它本来就是一个客观描述，是不是？嗯。你要想的单纯呢，它就单纯；你要想的低俗，它就要多俗有多俗。你说是不是？哼，你这是在骂我啊？啊，不是，不是、啊。人家就是开个玩笑。他是我艺术的，平时胡说八道惯了，他就想充分表达一下对你的羡慕、嫉妒、恨。<笑>哦。那我还得谢谢他，谢谢啊！你别，那倒不用。不过我想送你两个字，珍惜。哎哎，说事儿归说事儿，你冲一个女孩喊什么？你管吗？啊，这是在我们家，我跟我媳妇说话关你屁事儿啊！她是你媳妇儿，也是我朋友，我怎么不能管？李春晓，你带着两个男人，合着给我摆了一个鸿门宴，给我设了一个局啊！你太阴了你！我就是请朋友来吃个饭，你这是干什么呀？你以为我眼瞎呀？啊，你看看。看看你们俩，看看你们俩这眼神，看看你们俩这动作，说你们俩之间没关系，谁能信呀、啊？那你和张薇薇呢？没人信吗？合着你就是想报复我才这么做的，是吧？你够狠的呀你！你说是就是吧？你觉得家花没有野花香吧？是吧？我今天就让你知道知道，你家的花，在别人那儿照样香得很。我，你干什么？走走走走走走。哎，彭大哥，我叫你吃！彭大哥，你干嘛呀？这是全砸了他！